हेलो वेलकम फ्रेंड्स मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ यू पैरामेट्रिक ट्यूटोरियल के इंट्रोडक्शन सीनरी स्केच व्यू पूरा ठीक है चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको वर्किंग डिरेक्टरी सिलेक्ट करनी होती है क्योंकि क्या होता है उसमें आपको कोई भी फाइल आप आगे से सेव करेंगे तो वो उसी फोल्डर में सेव होगी क्योंकि आपने सिलेक्ट किया सो हम पहले से सिलेक्ट कर देते हैं के बाद में हमें हर बार सिलेक्ट करना ना पड़े ठीक है तो फिर मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया न्यू लर्निंग का ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और बाद में क्या होगा कि जब आप छः वेज देंगे तो वो उसी में से सेव होगा ठीक है अब आपको न्यू में जाना है स्केच यू सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है ठीक है ये होम पेज खुल गया ये मे जो हमने नाम दिया था वो नाम होगा और कुछ नहीं यहाँ से मैं ये स्केचिंग जो है ये सब इम्पोर्टेंट है जो आपको मैं एक एक कर सिखाऊंगा ठीक है सबसे पहले हम स्केच करते हैं कि लाइन कमांड ठीक है यहाँ पे लाइन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दो कमांड दिए हैं लाइन चेन और लाइन टेंजेंट काम को सिर्फ पहले एक सीखते हैं लाइन पहले लाइन क्लिक करते हैं तो लाइन चेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा अब आपको क्या करना है माउस आप जैसे ही मूव करेंगे वैसे आपका कोई पॉइंट सिलेक्ट कर और फिर क्लिक करके अब हॉरिजॉन्टल या एंगल कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं तो ऐसे आपको मूव करके ये क्लिक किया तो ये आपकी लाइन हो गई अब आपको फिर क्लिक नहीं करना है मतलब आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है तो आप क्या करेंगे माउस का रोलर बटन होता है एक्सेंटर वाला वो आप क्लिक करेंगे तो कमांड ऑफ कर दीजिए दो बार ऑफ क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कमांड ऑफ हो जाएगा यहाँ पे दिखेगा नहीं यहाँ पे ऐसे फिर से लाइन कमांड लेते हैं ये लाइन ड्रॉ करते हैं एक बार ड्रॉ किया तो वो कमांड चालू रहता है फिर से हम क्लिक करके ये ड्रॉ कर सकते हैं एक बार फिर रोलर क्लिक किया फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फिर रोलर क्लिक अगर कंटिन्यूस हमें ड्रॉ करनी है लाइन्स तो ये क्लिक करके ऐसे फिर दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट पाँचवा पॉइंट ऐसे क्लिक करके रोलर एक बार दबा सकते हैं दो बार क्लिक करेंगे तो दो बार होगा अब आपको ये लाइन है अब पहले आप रेंडम ड्रॉ कर दीजिए फिर आप उस पर क्लिक करके आप उसका डायमेंसन टेन या फिफ्टीन सेंटीन कोई भी ले सकते ठीक है अब आपको मैं रेक्टेंगल सिखाऊंगा रेक्टेंगल में क्या है चार प्रकार के हैं कॉर्नर रेक्टेंगल स्लैंटेड सेंटर और पैरल एरोग्राम कॉर्नर रेक्टेंगल जैसे नाम लिया है कॉर्नर से स्टार्ट होता है कोई भी आप कॉर्नर से लिख करो और फिर आप ऑरिजेंटल और वर्टिकल ये सब सिलेक्ट कर दीजिए ये हो गया फिर क्या करना है कोई भी कमाल पूरा करने के लिए ठीक है तो ये आपके रेक्टेंगल हो गए अब आपको इसका साइज जो भी देना मैं दे देता हूँ ट्वेंटी और यहाँ पर दे देता हूँ टेन तो ये हो गए आपका रेक्टेंगल अब आपको ये भी बता दूँ कि अगर ये आपको ये जो डायमेंशन दिए हैं वो अंदर है तो हम वो बाहर खींचते हैं तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करिए जैसे जब ग्रीन होगा और नीचे खींच या फिर आप ऊपर भी ले जा सकते हैं देखिए यहाँ पर क्लिक करिए जैसे ग्रीन होगा फिर क्लिक करिए और फिर बाहर ले जाइए ठीक है ये आपका हो गया कॉर्नर फिर आपको स्लैंड स्लैंडेड में क्या होता है स्लैंड कोई एंगल पे ड्रॉ करना है आपने ड्रो एन पॉइंट लिया फिर नीचे में जाता हूँ ठीक है ये देखिए तो ये ऐसे स्लैंटेड आपको ठीक है और माउस का क्लिक कीजिए आपको और ये डायमेंशन है आप अपने जो डायमेंशन लेना चाहें वो डायमेंशन ले सकते हैं ये क्या दिखा रहा है ये ये दिखा रहा है कि 
ये दो नंबर ये दोनों सेम पैरेलल है और ये भी सेम पैरेलल है एक एक मतलब दोनों की लेंथ सेम है इसलिए इसको भी एक और इसको भी सेम के लिए जा रहा है इसको रेक्टेंगल में होता है फिर आपको सेंटर रेक्टेंगल इसमें क्या होता है पहले सेंटर सेलेक्ट कीजिए और फिर अपना माउस मूव करके रेक्टेंगल ड्रो कर दीजिए और फिर आप उसकी लेंथ कोई भी दे सकते हैं वो मैटर नहीं करते ठीक और इसी तरह है एरेलोग्राम में आपको चारों लेंथ सेम रहेगी ड्रॉ ड्रॉ करना है ऐसे कर सकते ठीक है ये सब रेक्टेंगल हो गया डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके अब हमारा थर्ड कमांड है सर्कल कमांड सर्कल में भी चार प्रकार दिए गए हैं सेंटर एंड पॉइंट कॉन्सेंट्रेट पहले लेते सेंटर जैसे कि बताया है पहले सेंटर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सर्कल पे कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे ये आपको पॉइंट देने को बोल रहा है तो ये आपको पॉइंट दिया और फिर क्या करना है बाहर जाके बाहर मतलब थोड़ा साइड में और फिर माउस का रोलर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं दो बार ठीक है इसी तरह आपको कॉन्सेंट्रिक भी दिखा देता हूँ कॉन्सेंट्रिक में क्या है कि आपने जो पुराना सेंटर ड्रॉ किया उसी के सेंटर में ही सेंटर से आपको और ज़्यादा रेडियस का ड्रॉ करना है कम रेडियस का तो ये हो सकता है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ यहाँ से मूव करके फिर माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए फिर ऐसे लेफ्ट क्लिक कीजिए जो भी आपको ड्रॉ करना हो ठीक है अब एक क्लिक करते जाएंगे मूव करके तो आपका सर्कल ड्रॉ होता जाएगा और फिर अगर आप रोलर क्लिक करेंगे तो आपको ये कमर पूरा हो जाएगा डबल से ठीक है अब ये दिखा रहा है कि क्लोज है ये भी आप मैंने आपको बताना भूल गया कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो ये देखिए क्लोज ऑब्जेक्ट है इसमें ये ऐसा ऑरेंज कलर के भी दिखाई जाएगा अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है ओपन है तो ये सिर्फ क्लोज नहीं दिखाई जाएगा और दोनों साइड एंड पे ये रेड होगा ठीक है थ्री पॉइंट सर्कल भी दिखा देता हूँ आप क्या करना है तीन पॉइंट सिलेक्ट करने उस तीनों पॉइंट्स ऐसे पास होता है सर्कल आपको ड्रो हो जाएगा एक पॉइंट दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट अगर हमें इसकी सेंटर और कोई पॉइंट्स और यहाँ ये तीन पॉइंट में से ड्रो करना है तो एक पॉइंट ये दो पॉइंट और इसका एक पॉइंट ठीक है इसमें मिस्टेक हो गया है आप समझ ठीक है फिर से बता सकता हूँ ये पॉइंट ये पॉइंट ले लिया ठीक है ये तीनों पॉइंट में से पास एक सर्कल ड्रॉ है फिर रोलर दबाना मत तो था स्ट्रेट इंजन मतलब तीन सर्कल हो गए और तीनों के इंजन ड्रॉ कर दिया एक सर्कल है ट्वेंटी का ले लेते दूसरा भी ट्वेंटी का हर वन है इसका मतलब ये दोनों सर्कल से भी हो गए 
चाहिए तीसरा आर बंदी खड़ा है जब ट्वेंटी के रेडियस इसकी भी होगी ये देखिए अब आपको क्रेट इंजन भी दिखा देता हूँ तीनों में से पास होगा ऐसा सर्वर लो हो सकता है ये थ्री टेंजन सर्वर ठीक है अब आपको आर्क कमांड दिखाऊंगा आर्क में फाइव टाइप दिए गए थ्री पॉइंट सेंटर एंड एंड्स थ्री टेंजन कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉनिक ये थ्री पॉइंट आर का मतलब क्या है कि आपको तीन पॉइंट दिए गए मतलब एक पॉइंट ये सेंटर ले लिया हमने ये फर्स्ट एंड पॉइंट और ये और ये पॉइंट हो गया थ्री पॉइंट एक पॉइंट दो पॉइंट ये कोई भी और आपको रोलर पिक कर दीजिए नार्क मिल जाएगा ठीक है ये भी बता दो आप यहाँ से ये आपको रेडियस दिखा रही है ये आपको आर्क की लेंथ दिखा रही तो ये आप रेडियस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो टेन की कर देना है तो टेन की कर देना है वो आपकी मर्जी यहाँ से आप ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर दीजिए कर सकते हो कि फाइव का रखना है ये भी फाइव का रखना है अगर ये सब आप बाद में कर सकते हो पहले एकदमली ड्रो कर दो क्रियो की यही खास है फिर आता है सेंटर एंड एंड्स मतलब एक सेंटर को करेंगे और दोनों एंड्स भी ये फर्स्ट एंड यहाँ से लेके ये सेंटर एंड ठीक है रोलर क्लिक किया कमांड पूरा हो गया ये सेंटर ये फर्स्ट एंड ये सेंटर है ठीक है इस तरह से आप ड्रो कर सकते हैं ठीक है और ये डायमेंशन जैसे मैंने बताया रोलर पर डबल क्लिक कर दीजिए से आप मो कर सकते हो आप जहां जहां ठीक से ये आपको सेंटर में लाना है सेंटर में आ गया ऐसे सिर्फ ड्रैग करना है ठीक है तो आपको ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे ही है तो भी क्लिक करिए और आर सर्कल में दिखा जाएगा अब आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट हो गया यार कॉन्सेंट्रेट ठीक है थ्री टेंजन वो तो थ्री से जब सर्कल की सर्कल दिखा है उसके लिए सही है अब ये कॉनिक ये कॉनिक में क्या होता है ये दो पॉइंट सिलेक्ट किए अब आप कौन जैसा ड्रो करना है तो ये ऐसे थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करना है ऐसे कौन जैसे ड्रो होगा ठीक है भी बना सकते हैं ये ये क्लोज ऑब्जेक्ट हो गया ये आपको स्केल दिखा रहा है ये सब ओपन ऑब्जेक्ट है दिखा रहे ठीक है अब आपको मैं एक और बात भी बता दूँ कि यहाँ पे ये है ये सिलेक्ट ऑल कर देते हैं पहले इसमें क्या दिखा दी गई ये ग्रीड दिखा दी गई मतलब इस पे ग्रीड है वो ऑफ कर देंगे इसकी हमारी जरूरत नहीं तो कर देते ये बट डायमेंशन डायमेंशन तो हमें शो करने ही देते हैं ठीक है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये देखिए फ्रेम 
मतलब ऑरिएंटल ऑरिएंटल ही वर्टिकल वर्टिकल ही कास्टिंग आप सोओगे इस पे मतलब नहीं क्लिक करते तो नहीं सोओगे ये डायमेंशन का है ये ग्रिड का ये और टेक्स्ट का है मतलब ये और टेक्स्ट दिखाएगी आपको ठीक है इसकी आपको जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी इस इसका मतलब क्या है कि ये आपको आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे साइड पे हो गया है देखो ये से ऐसे हो गया है तो आपको सेंटर में लाना है कहीं से मूव करके लाने से अच्छा है इस पर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ जाएगा ठीक है आपको कुछ नहीं करना है ये जूम करने के लिए ठीक है और जूम ये जूम इन और जूम आउट करने के लिए ऐसे आप माउस के रोलर से भी जूम इन और आउट कर सकते हैं बगला कमांड से तो एलिप्स कमांड है ये एक्सिस एंड एलिप्स और सेंटर एंड एलिप्स मतलब एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस सिलेक्ट कर देंगे ये ये वाई एक्सिस वर्टिकल और ये एक्स एक्सिस इसका डायमेंशन दे देते हैं टेन और एक्स का ले लेते हैं ठीक है ये सेंटर है एक्सिस मतलब इसमें पहले सेंटर से लिख करेंगे और फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो मैं एक्स एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ दोनों तरफ सेम होगा फिर ये वाई एक्सिस सिलेक्ट करेंगे ठीक है ये हम अलग नहीं बना है इसलिए दोनों इलिप्स में सेक्शन रोल कर सकते हैं ये डिलीट कर देता हूँ अब आप स्पाइन कमांड देखिए स्पाइन कमांड कैसे यूज होता है कि ये मतलब एस पी लाइन है ये लाइन है मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी ये देखिए अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी और ये ऐसे थोड़ा कव ड्रॉ करना है तो ये ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देने होते हैं यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे आप जितने पॉइंट दोगे उतने पॉइंट आप उतनी आपकी लाइन कव बनेगी ठीक है अब मैं रोलर क्लिक करके फोटा कर देता हूँ अब आप इस लाइन को थोड़ा अरेंज भी कर सकते हो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे क्लिक करिए और ऐसे मूव कर सकते हो आप ऐसे मूव कर सकते हो 